บกับพีนัทเช่นเคยค่ะกับช่วง j l e English ใครๆก็พูดได้ค่ะและตอนนี้นะคะพีนัทก็ยังอยู่ที่ร้าน Slow Cafe ค่ะซึ่งพีนัทนะคะก็ชอบที่นี่มากๆเลยเพราะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะซึ่งน้องๆจำได้ไหมคะพีนัทเคยสอนประโยคที่ว่า I like it here because it's so private I like it here because it's so private ซึ่งประโยคนี้นะคะแปลว่าชอบที่นี่เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะพี่นัทจะเจาะลึกถึงคำว่า private private ซึ่งแปลว่าความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะในบริบทอื่นๆนะคะก็ใช้คำนี้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างก็คือ this user is private this user is private เห็นกันบ่อยๆใน Instagram นะคะซึ่งประโยคนี้ค่ะแปลว่าผู้ใช้ account นี้นะคะตั้งไว้เป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่าอยากให้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องส่วนตัวสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ I like to keep it private I like to keep it private สำหรับว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะแต่ถ้าอยากให้เรื่องนี้เป็นความลับนะคะ I like to keep it secret I like to keep it secret ซึ่งคำว่า secret รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าแปลว่าความลับนั่นเองค่ะกลับไปที่คำว่า private กันบ้างดีกว่าค่ะคำว่า private เป็นคำขยายนามหรือว่า adjective นะคะแต่ถ้าเราจะใช้เป็นคำนามหรือว่าเป็นนามนะคะใช้คำนี้ค่ะ privacy privacy ซึ่งก็แปลว่าความเป็นส่วนตัวเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเราจะบอกนะคะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า I need some privacy I need some privacy แปลว่าขอความเป็นส่วนตัวนั่นเองค่ะแถมให้อีกหนึ่งประโยคนะคะกรณีที่น้องๆขอความเป็นส่วนตัวเพราะว่ากำลังจะอ่านหนังสือสอบนะคะแนะนำนะคะว่าให้พูดสั้นๆไปเลยว่า I need to revise I need to revise ซึ่งคำว่า revise revise แปลว่าทบทวนนะคะแต่ในประโยคนี้ค่ะแปลว่าทบทวนหนังสือสอบนั่นเองค่ะไม่จําเป็นต้องพูดคําว่า I need some privacy นะคะเพราะคนจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะว่าถ้าคุณกําลังอ่านหนังสือสอบนะคะคุณก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะมีสมาธิในการอ่านนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจลี่อิงเลชใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com เสิร์ชคำว่าเจลี่อิงเลชใครๆก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้คุณแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ